Hello my dear students. Welcome back to my class. This class is for Igno MA Psychology first year students. So in the discuss here in order the cognitive psychology learning and memory paper le unit 2 aya information processing of learning and memory in the parayna chapter aanu. So let's start. Inne petti nigal chithichittundo. Nammude brain le ottiri era capacity ullu. There are many abilities. That is, we are not a person's body. We are not a person's life. We are not a person's life. We are not a person's brain. Brain is different activities. So, brain is one of the activities. One of the activities is great. We are not a person's mysterious cycle activity. We are not a fascinating cycle activity. We are not a person's body. 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 Cognitive learning. 
കോളിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഓരോ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിനെ റീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും അല്ലെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റീകോഡിംഗ് പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു റീകോഡിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് റീസൺസ് കൊടുക്കുന്നത് റീസണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താണ് കോമ്പിനേറ്റീവ് ഡോമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കും ഇതൊക്കെ കോമ്പിനേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സൈക്കോ മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഓർഗൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്കൈ ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് റൈഡിങ് സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സൈക്കോ മോട്ടോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഈ സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡോമൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ മൂഡിനെ നമ്മുടെ ഇമോഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതേപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനോട് തോന്നുന്നൊരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കെപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും നമ്മുടെ പലതരം ഇമോഷൻസ് ദേഷ്യം സങ്കടം ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോരോ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് തോന്നും സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല കാരണം ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസും കൂടിയേ തീരുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെസ് ബോർഡ് അറിയാം അല്ലെ ചെസ് കളിക്കാൻ അറിയാം അറിയാം മിക്ക ഒരു വിധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകത്ത് ചെസ് ചാമ്പ്യന്മാർ വളരെയധികം കുറവല്ല സോ ചെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റൂൾസ് പഠിക്കണം ആ ഒരു കളിക്ക് ഒത്തിരി ഏറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ റൂൾസ് പഠിച്ചതും മാത്രം നമുക്ക് ചെസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ റൂൾസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ഡോമേറ്റ് അണ്ടർക്ക് വരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കൊമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ഡോമേറ്റ് അണ്ടർക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ റൂൾസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടായില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെസ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കരുക്കളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഓരോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ രീതിയിൽ വെച്ച് വെച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം സോ അവിടെ സൈക്കോ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നു എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ അത് സൈക്കോ മോട്ടോർ ഡോമൈൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഇത് അഫക്റ്റീവ് ഡോമൈൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂൾസും അത് എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരാ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കളിയോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം സോ ആ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുകയും അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കളിക്കാൻ അറിയണം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരുമ്പോൾ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡൊമൈനും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ഒരു വിധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികൾ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡൊമൈൻസിനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുക
സൗണ്ടും സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കോമണല്ലോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ബ്രെയിൻ ഒരു വി ഐ പി ടീമിലുള്ള കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹയർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ ഈ ബ്രെയിനിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ സോ ആ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഇത് ഇന്ന എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ന് അവിടെ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഡീപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അവരാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് സോ അതിനെയാണ് സെൻസറി റിസെപ്റ്റർ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ സെൻസറി റിസെപ്റ്റർ സെൻസിന്റെയും നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ എന്തെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിമുലേഷൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ പറയുന്നത് ഓ ഇത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇത് റോസാപ്പൂവിന്റെ സ്മെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജാസ്മിന്റെ സ്മെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ബിരിയാണിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രുചി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വരണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നത് സെൻസറി മെമ്മറി അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി ഈ സെൻസറി മെമ്മറിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് വരിക അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീപ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് റീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആയി പോവുകയും ചെയ്യാം വളരെയധികം കുറഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലും കുറഞ്ഞ സെക്ക സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് അവരുടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ സെൻസറി മെമ്മറിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു അര സെക്കൻഡിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് സെൻസറി മെമ്മറി നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ എത്തുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി അടിച്ചു മാറ്റും അതിന് കാരണമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് സേവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവി കാണാണ് അല്ലെ ആ ഒരു മൂവി എന്തായാലും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം സിനിമയുടെ ഈ വിഷ്വൽസ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല സോ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കോമഡികളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എക്കാലത്ത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരം അതവിടെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും കൂടുതലും സൗണ്ട് അതായത് ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവിടെ സേവ് ആകുക ഈ വിഷ്വൽ ഇമേജസിനെക്കാട്ടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇപ്പൊ റാം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി സോ അതുപോലെയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു വിധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള സൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ റീകോള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീകോള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്
seven pieces ay tarik, seven parts ay tarik, mana orang save itu. Atre pagi matra ni, nampu short term memory itu berita ni, record itu juga berita. So, ini seven itu berita ini, ini orang yang perlu kantor berita. So, 1956 ni, George Miller itu berita ini, scientist ni. So, atre hari ni, atre hari ni, ini orang discovery ni, ni, ini orang seven itu berita ini, Miller's magic number ni, mana orang yang berita. So, atre hari ni, kantor berita ni, seven itu berita ini, ini orang yang kantor. So, itre mana short term memory itu berita ini. Short-term memory is one item that is called Iconic memory, acoustic memory and working memory. Iconic memory is called visual images. Iconic memory is acoustic memory. It is called auditory information. That is the name of Iconic memory. It is called acoustic memory. It is called sound sound. Ini muda mula itu berikan anda working memory itu berikan. Ada itu short term memory ini sahaja pas called the working memory. Ada itu, nama kita Freud ini dia dia ni yang kita cek. Ia conscious memory, consciously macam apa yang ada itu. Ia short term memory itu adalah information so itu adalah. So, ini working memory adalah kita ni adalah short term memory yang dalam itu berikan. Ada yang berikan itu. So, ini ada tiga memory system. Ada ini ada tiga memory operation yang berikan. Adalah arti yang kita dapat. Adik tu ada itu memory, ada itu last memory. Kita mana permanent storage system yang kita ini pernah dapat long term memory ada. Ia itu long term memory ada. Kita mana uteri era information, kurang ada kami information itu hold ini kerja kita mana. Kita mana last itu kerja jeep itu kurang dalam itu baru. Kita mana pasal ini baru. So ini jeep itu kurang dalam ini sistem ada long term memory itu baru itu. So ini ada long term memory main item information save baru itu. Kita mana information ni.